皆さんこんにちは日本語ラーニングのゆうたですこの動画では皆さんに動物の写真を見せながら日本語を教えたいと思いますこの動画では7枚の写真を紹介しますそれじゃあレッツゴー最初の写真はこれですこの動物は何ですかこの動物は何ですかこれは犬ですこれは犬です白い犬が外にいます白い犬が外にいます家の中じゃなくて外にいます天気が良くてとっても気持ちよさそうですとっても気持ちいいっていう風な感じに見えますこの犬の毛犬の毛はとってもふわふわですとってもふわふわで柔らかい毛だと思いますぬいぐるみみたいに小さくてふわふわでとっても可愛いと思いますこの犬はカメラマンカメラマンを見ていますカメラマンを見ています僕は犬が好きなのでこの写真は超可愛いと思いますはい、えー、2枚目の写真はこれです2枚目の写真はこれですこの動物は何ですかこの動物は何ですかこれは猫ですこれは猫です白と茶色の猫です白色もあるし茶色もある猫ですこの猫は何をしていますかこの猫は何をしていますか猫は手をベロベロで舐めていますこの猫は手をベロで舐めています。猫のベロは短くないです。猫のベロはとっても長いです。あともう一つ、この猫には長いものがあります。この猫にはもう一つ、長いものがあります。それは何でしょう答えはヒゲです。答えはヒゲです。この猫はヒゲがとっても長いですね。この猫はヒゲがとっても長いです。この猫のヒゲは白いです。この猫のヒゲは白いです。僕はヒゲがないです。僕はヒゲがありません。毎日剃っています。毎日ヒゲを剃っているので、僕はヒゲがないです僕はヒゲがありませんはい、えー、これが三枚目の写真ですこれが三枚目の写真ですこの動物は何ですかこの動物は何ですかこれはスズメですこれはスズメですスズメは小さい鳥ですスズメは小さい鳥ですスズメは僕の一番好きな鳥ですスズメは僕の一番好きな鳥です小さくてそして丸くてとっても可愛いと思いますスズメは小さいし丸いのでとっても可愛いと思いますスズメは鳥なので空を飛ぶことができますスズメは鳥なので空を飛ぶことができます羽羽を使って空を飛びますスズメは羽を使って空を飛びます
僕は羽がないので空を飛ぶことができません僕は羽がないので空を飛べませんいつかいつかスズメみたいに空を飛びたいですいつか将来スズメみたいに空を飛びたいです4枚目の写真はこれです。4枚目の写真はこれです。この動物は何ですかこの動物は何ですかこれはペンギンです。これはペンギンです。ペンギンは鳥だけど空を飛ぶことができないです。ペンギンは鳥だけど空を飛ぶことがでできないですあとペンギンは歩くのがとっても遅いですペンギンは歩く歩くのがとっても遅いですペンギンはこういうふうに歩きますペンギンはこういうふうに歩くのでかわいいんですけどとっても歩くのは遅いです歩く歩くのは僕の方が速いです歩くのはペンギンよりも僕の方が速いですでもペンギンは海海を泳ぐのがとっても速いですペンギンは海を泳ぐのがとっても速いです僕は泳ぐのが速くないですペンギンの方がもっと速く泳ぐことができますこの写真ではペンギンの赤ちゃんがペンギンの子供がお父さんかなお母さんかなの足の下にいますペンギンの赤ちゃんが親の足の下にいます多分このペンギンは寝ていると思いますこのペンギンは寝ていると思います下を向いて下を向いて寝ていると思いますとっても可愛いですねそしてこのペンギンはこっちを見ていますこのペンギンはこっちを見ていますこのペンギンの形このペンギンの形はボーリングのピンみたいですボーリングのピンみたいな形をしていますとっても可愛いと思います僕はボーリングが少し上手です僕はボーリングが少し上手ですはい5枚目の写真はこれです5枚目の写真はこれですこの動物は何ですかこの動物は何ですかこれはイルカですこれはイルカですイルカは海に住んでいますイルカは海に住んでいますイルカはペンギンと同じで泳ぐのがとっても速いですイルカはペンギンと同じで泳ぐのがとっても速いですそしてイルカはとっても頭頭のいい動物だと言われていますイルカは頭頭がいい動物だと言われていますイルカは仲間と仲間と会話をして協力して生活をしているそうです仲間と会話お話をして協力して生活をしているそうですとっても頭がいいですねこの写真の海はとっても綺麗ですこの写真の海はとっても綺麗です日本では沖縄が
綺麗な海で有名です僕はまだ沖縄に行ったことがないのでいつか行ってみたいなって思ってますいつか沖縄に行きたいです皆さんは海の近くに住んでいますか皆さんは海の近くに住んでいますかぜひコメントで教えてください6枚目の写真はこれです6枚目の写真はこれですこの動物は何ですかこの動物は何ですかこれはキリンですこれはキリンですキリンは首がとっても長いですキリンの首はとっても長いです僕の首は短いですキリンの首は長いですキリンは首が長い動物で高い木の葉っぱを食べます高い木の葉っぱをキリンは食べますキリンはとっても大きいので近くで見たら多分ちょっと怖いと思いますとっても大きいので少し怖いと思いますでもキリンの顔キリンの顔はとっても可愛いですキリンの顔はとっても可愛いですはいこの写真にはキリンが何頭いますかこの写真にはキリンが何頭いますか数えてみてください。何頭いるか数えてみてください。はい、5、4、3、2、1、0。はい。答えは6頭です。答えは6頭です。この写真には6頭のキリンがいます。1、2、3、4、5、6。のキリンがこの写真にはいますこの右右の大きいキリンの後ろに小さいキリンがいます右の大きいキリンの後ろに小さいキリンがいます少し難しかったんじゃないでしょうか皆さんは正解しましたかこのキリンたちは家族だと思いますこのキリンは家族だと思いますとっても仲良しみたいですねはい最後これが7枚目の写真ですこれが7枚目の写真ですこの動物は何ですかこの動物は何ですかこれは馬です。これは馬です。馬はとても走る。走るのが速い動物です。馬は走るのがとっても速いです。人間が背中背中に乗ることができます。人間が馬の背中背中に乗ることができますはい馬の毛馬の毛はモヒカンみたいですね<笑>馬の毛はモヒカンみたいですとってもかっこいいと思います僕も将来髪の毛をモヒカンにしようと思いますあと、馬は尻尾が長いですね。馬は尻尾が長いと思います。とっても綺麗で長い尻尾を馬は持っています。はい、ということで今日は動物の写真を使って皆さんに日本語を教えました。皆さんは
動物が好きですか皆さんは動物が好きですか好きなら何の動物が好きですか犬が好きですか猫が好きですか馬が好きですかぜひコメントで教えてください。はい、ということで今日の動画は以上です。バイバイ。